আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বাংলাদেশ ওমেন ব্লগার কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আমরা আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি এত কিছু সাজানো গোছানো দেখে হয়তো অনেকে বুঝতে পেরেছেন আবার অনেকে বুঝতে পারেন নাই কি করতে যাচ্ছি আমি আজকে একটা ঝটপট সন্দেশের রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমার আসলে মিষ্টি জিনিসটা খুব পছন্দ আমার বাসায় যখন কোনো মিষ্টি যদি না থাকে সেক্ষেত্রে আমি অনেক সময় এমনও হয় যে শুধু চিনি খাই তাহলে বুঝতেই পাচ্ছেন যে আমার মিষ্টি কতটা পছন্দ তো আজকেও মিষ্টি খেতে ইচ্ছা করছিল রুফাইদার বাবাকে বললে নিয়ে আসবে তো বাহিরের মিষ্টি আসলে বিশেষ করে মালয়েশিয়ার বাইরের মিষ্টি আমার খুব একটা ভালো লাগে না তাই ভাবলাম বাসায় যেহেতু সব কিছু আছেই তাহলে একটু ঝটপট বাসায় সন্দেশ তৈরি করে ফেলি তো এর জন্য আমি কি কি নিয়েছি একটু দেখাই আমি আপনাদেরকে এখানে এক টিন কন্ডেন্স মিল্ক নিয়েছি তারপরে নিয়েছি এক বাটি গুঁড়ো দুধ এটা হচ্ছে ফুল ক্রিম গুঁড়ো দুধ নিয়েছি টু টেবিল স্পুন পরিমাণ ঘি নিয়েছি এখানে আমি এখানে চাইলে বাটার বা নর্মাল যে কুকিং অয়েল সেটাও আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন এক কাপ প্লেন দুধ নিয়েছি এটা আমি ফুল ক্রিম দুধ এখানে নিয়েছি হাফ গাজর অর্ধেকটা গাজর একদম গ্রেট করে নিয়েছি আমি গ্রেটার দিয়ে তিনটা সাদা এলাচ নিয়েছি আর এখানে কিসমিচ আছে আখরোট আছে আর বাদাম আছে তো এইগুলো হচ্ছে গার্নিশিংয়ের জন্য নিয়েছি বাট এটা হচ্ছে যে আপনার সন্দেশে লাগবে এগুলো আপনারা চাইলে এই যে কিসমিস বাদাম এগুলো আপনারা স্কিপ করেও তৈরি করতে পারেন তো আর কথা না বাড়াই চলেন তাহলে ঝটপট চুলোয় চলে যাই আর নাটা শুরু করে ফেলি প্যান দিয়ে দিয়েছি এখন এই পুরো ঘিটুকুই আমি এই প্যানে দিয়ে দিচ্ছি জালটাকে একদমই লো করে রাখতে হবে কারণ না হলে কিন্তু পুড়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকবে তো ঘিটা গলে যাক ঘিটা গলে যাওয়ার পরে আমি প্রথমে যেটা দিব এই যে সাদা এলাচটা রেখেছি এই সাদা এলাচটা দিয়ে দিব আর যে গাজর গ্রেট করে রেখেছিলাম এই গাজরটা আমি দশ সেকেন্ডের মতো একটু এই ঘি দিয়ে ভেজে নেব আমি এখানে সব কিছুই আমার এক কাপ দুধের পরিমাপ অনুযায়ী নিয়েছি আপনারা চাইলে কম বেশি করে নিতে পারেন আর চিনি ব্যবহার করব না কারণ কন্ডেন্স মিল্কে অনেক মিষ্টি থাকে এই কারণে আমি চিনি দিচ্ছি না আমি যে এক কাপ ফুল ক্রিম লিকুইড দুধটা রেখেছিলাম এটাকে আমি দিয়ে দিচ্ছি গাজরের সাথে এবার আমি দিয়ে দিব কন্ডেন্স মিল্ক আমি এখানে প্রায় পুরো কন্ডেন্স মিল্কটাই ঢেলে দিব এবার আমি যে গুঁড়ো দুধটা রেখেছি এই গুঁড়ো দুধটা এটাকে আলতো করে এর সাথে খুব ভালোভাবে কিন্তু মিক্স করে নিতে হবে জালটাকে অবশ্যই কমিয়ে রাখবে না হলে কিন্তু গুঁড়ো দুধটা দলা দলা হয়ে যাবে এবং মিষ্টিটা ভালো হতে যাবে না আমি জালটাকে একদমই লো ফ্লেমে করে এখন খুব ভালোভাবে নেড়ে নিচ্ছি এখন এটা ততক্ষণ পর্যন্ত নাড়তে থাকবো যতক্ষণ পর্যন্ত একদম ঘন হয়ে সন্দেশের শেপ দেওয়ার মতো না হয়ে যাচ্ছে আমরা হালুয়া যেরকম করি ঠিক সেরকম হয়ে যাবে তো ততক্ষণ পর্যন্ত এটাকে আমি নাড়া দিতে থাকব সন্দেশটা হয়ে গিয়েছে এটা দেখতে পাচ্ছেন এই যে পাশে যেরকম এরকম ঘি যখন ভেসে উঠবে এটার ভিতর কিন্তু আরও তিনটার তিন থেকে চার টেবিল চামচ পরিমাণের ঘি আমি দিয়েছি আর এটা কতটা আঠালো হয়েছে আপনারা ভিডিওতে বুঝতে পারছেন কিনা জানি না গুঁড়ো দুধ দিয়ে যে কোনো কিছু করতেই কিন্তু এরকম আঠালো হয়ে যায় আমরা যখন মিষ্টি বানাই তখনও কিন্তু এরকম আঠালো হয় তো এই সন্দেশটা আমার হয়ে গিয়েছে এটাকে আমি এখন ঠান্ডা করে তারপরে ফ্রিজে রেখে দিব এক ঘন্টার মতো তারপরে ফ্রিজ থেকে বের করে এর আরও কিছু কাজ করতে হবে তো আমি আগে ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করে নিই তারপরে আবারও আপনাদের সাথে শেয়ার করছি কিভাবে কি করতে হবে আর এই ফাঁকে আমি আজকে যা রান্না করব সেটাকেও আমার রেডি করে নিতে হবে তো আমি এখন এটাকে রেখে দিব আমি কিন্তু জালটা অলরেডি বন্ধ করে দিয়েছি কারণ পুড়ে যাচ্ছিল ক্যামেরাটা বন্ধ ছিল ক্যামেরাটা অন করতে করতে দেখছিলাম নিচে লেগে ধরছিল যদিও সন্দেশ একটু লেগে ধরলেই ভালো লাগে পোড়া পোড়া একটা ভাব থাকে তো আমি এরকম সমান করে এটাকে এখন ফ্রিজে রেখে দিব একটু ঠান্ডা করে তারপরে রাখবো এত গরম ফ্রিজে ঢুকানো ঠিক হবে না তারপরে আবারও আপনাদের সাথে শেয়ার করছি কি করতে হবে 
আমি এই সন্দেশটা ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়েছি এবং একটা প্লেটে নিয়ে এটাকে হাত দিয়ে চেপে চেপে এই যে দেখতেই পাচ্ছেন এই ডিশ থেকে ঢেলে নিয়েছি হাত দিয়ে চেপে চেপে একটু চ্যাপটা করে নিব আপনারা আপনাদের মতো যে কোনো শেপ দিতে পারেন ছাঁচে ভরতে পারেন আর এই সন্দেশটার মূল আকর্ষণ কিন্তু এই যে গুঁড়া দুধ আপনারা চাইলে মাওয়াতেও গড়িয়ে নিতে পারেন কিন্তু আমি গুঁড়ো দুধেই গড়িয়ে নিব গুঁড়ো দুধে গড়িয়ে নিলে এটার টেস্টটা অনেক বেশি হয় তো আমি চাকু দিয়ে কেটে নিচ্ছি এটা কতটা আঠালো আপনারা বুঝতেই পারছেন এটা কিন্তু খেতে একদমই কি বলবো আমি যে এত মজার একটা সন্দেশ বাসায় তৈরি করা যায় আপনারা যদি নিজেরা তৈরি না করেন তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবেন না তো আমি চাকু দিয়ে কেটে কেটে এইভাবে একটু চারকোনা করে শেপ দিয়ে দিয়ে নিয়ে গুঁড়ো দুধের মধ্যে গড়িয়ে নিব আমি সবগুলোকে একবারে গড়িয়ে নিয়ে তারপরে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি সবগুলো সন্দেশ বানানো শেষ তো আমি হচ্ছে যে মাওয়া ছিল না বাসায় এই কারণে গুঁড়া দুধ দিয়ে মাওয়ার কাজটা করেছি এবং একটু একটু করে ওপরে বাদাম দিয়ে আমি আমার মতো শেপ দিয়ে তৈরি করে নিয়েছি আপনারা আপনাদের মতো শেপ দিয়ে তৈরি করে নিতে পারেন এই সন্দেশটা কিন্তু অনেক মজার বাসায় ট্রাই করে দেখতে পারেন খুব ঝটপট হয়ে যায় তো ঠিক আছে তাহলে এখন অন্যান্য রান্নাগুলো করি আমার মিষ্টিটাকে আমি এখন ফ্রিজে রেখে দেবো এটা ঠান্ডা খেতেই ভালো লাগে কেউ চাইলে নর্মালেও রাখতে পারেন এটা কিন্তু নর্মালে রেখেও আপনারা পনেরো থেকে বিশ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করে খেতে পারেন এটা কিছু হবে না একটা অ্যাক্সিডেন্ট থেকে বেঁচে গিয়েছি আসলে এই যে দেখেন ডিম উঠাই দিয়ে গেছিলাম একদম মনে নাই ডিম উঠাই দিয়ে আমি রুফায়দাকে ঘুমাই দিতে গেছিলাম অনেক রাত হয়ে গিয়েছে তো ভাবলাম রুফায়দাকে ঘুমাই দিই তারপরে হচ্ছে যে ডিমটা নামা বনি আমার একটু মনে নাই যে চুলার ওপর ডিম আছে এখনই রুফায়দাকে ঘুমাই দিয়ে যখন আর কি উঠছি রুফায়দার বাবা ফোন দিচ্ছ দিল যে আসতিসে তো উঠলাম আমি আপনাদের ভাইয়ের আসতে একটু লেট হয়েছে আসতে তো এই কারণে ভাবলাম যে বুড়িটাকে ঘুমাই দিই আমার এখনও হাত পা কাঁপতিসে আসলে তো আমি হচ্ছে সন্ধ্যায় সন্দেশ বানিয়েছিলাম সেটা শেয়ার করেছি আপনাদের সাথে তারপরে রাতের জন্য তেমন কিছু রান্না করি নাই আমি হচ্ছে এখানে গতকালকের যে আলু ঘাটি ছিল সেটা একটু আছে তো ভাবলাম যে চট 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 জলদি দুটা ডিম সেদ্ধ করে নিই তাহলে খাওয়া হয়ে যাবে আবার ভাবির পাঠানো শুটকি আছে তরকারি আছে তো এই মিলিয়ে আমি চিন্তা করে রেখেছিলাম তো এই করতে করতে কি জানি অন্য ধান্দায় চলে গিয়েছিলাম কি ভাবতেছিলাম নিজেও জানি না আমি কথা বলতে পারতেছি না কথা বলতেও আমার মানে হাত পা কাঁপতেছে আসলে এই ধরনের গ্যাসের সিলিন্ডার বা গ্যাসের এই ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট খুবই মারাত্মক একটা জিনিস আমার যদিও মানে মাঝে মাঝে এই জিনিসটা আর কি ভুলে যায় আমি চেষ্টা করি যে কোনো কিছু উঠিয়ে দিয়ে যাতে এখান থেকে না সরার তারপরেও আজকে ভাবলাম যে উঠাই দিচ্ছি আমি রুপায়দাকে জাস্ট ঘুমাই দেওয়ার আগেই আমি বন্ধ করতে চেয়েছি আমার একদম মনে ছিল না তারপরেও আসলে আল্লাহর কাছে শুকিয়ে আল্লাহ রমত করেছে এই কারণে বেজে গিয়েছি না হলে অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারত মারাত্মক পরিমাণের ভয় লাগছে আমি আসলে ভয়ে কথাও বলতে পারছি না তো আপনাদের সবার উদ্দেশ্যে এই ছোট্ট একটা কথা বলি যে যারা এরকম আমার মতো আর কি বিশেষ করে আমি নিজেকে দিয়েই বলি যে গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে ভুলে যান বিশেষ করে আমরা তো এখানে সিলিন্ডারের গ্যাস ব্যবহার করি এটা আপনারা সবাই জানেন তো সিলিন্ডারের গ্যাস কিন্তু আরও মারাত্মক তো যারা আমার মতো ভুলে যান তারা আর কি এভাবে কখনোই গ্যাস জ্বালিয়ে অন্য কোনো কাজ করতে যাবেন না বা করবেন না তো জানি না এই ডিমটা খাওয়া যাবে কি না তাও একটু ছিলে দেখছি আসলে কোনো কিছু নষ্ট করতে বা ফেলে দিতে আমার কখনোই ভালো লাগে না তো দেখি যদি আর কি খাওয়া যায় তাহলে খাবো আর যদি না খাওয়া যায় তাহলে তো ফেলেই দিতে হবে এবার আর ডিম সিদ্ধ না তাহলে ভাজি করে নিতে হবে তো ঠিক আছে তাহলে আমি আমার ভিডিওটা এখানেই শেষ করি আসলে অন্য কিছু আর করতেও ইচ্ছা করছে না আমাদের জন্য দোয়া করবেন আর গতকাল আমি আমার সন্দেশের পোস্টটা এটা খাওয়া যাবে না 
তো আমি আর কি ছিলে নিলাম তারপর এমন ভাবে পুরে গিয়েছে খাওয়ার অযোগ্য তো যেটা বলছিলাম আমি আমার সন্দেশের পোস্টটা মানে সন্দেশের ছবির পোস্ট কমিউনিটি ট্যাবে দিয়েছিলাম তো সেখানে অনেকেই বলেছে বালুসায় অনেক কিছু আসলে ওইভাবে বোঝাও যাচ্ছিল না আমি জাস্ট একটু মজা করার জন্যই সবার সাথে আগে আগে দিয়ে রেখেছিলাম তো আজকের ভিডিওটা দেখে আপনারাও কিন্তু বাসায় এরকম চট জলদি সন্দেশ তৈরি করে নিতে পারেন আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমরাও সব সময় আপনাদের জন্য দোয়া করি আর আবারও বলছি যাওয়ার আগে আমার মতো কেউ এরকম অসাবধান হবেন না অনেক বড় দুর্ঘটনা থেকে আজকে বেঁচে গিয়েছি আল্লাহ রক্ষা করেছে আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন দেখা হবে ইনশাল্লাহ আগামী ব্লগে আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ